唐阿玉，他是漆匠出身，以做清河坊赌台老板起家。他收了许多门徒，其中有一部分是以打劫为生的，有几个职业杀手也拜在他门下。只要有人肯花钱，他们就会打死人。唐家住在吕宋路、金莲云路五福里一号。某年他生黄疸病，即流行性肝炎。我为他看好了之后，他一定要和我做朋友，我却避而远之，不敢和他接近。他横行不法了一个长时期，后来被江北大亨顾竹轩指使他的徒弟王兴高把他打死。次日，报纸上登出他的尸体照片，两眼突出，可怕的很。他有一个小老婆，后来穷困到成为乞丐模样。一次，他来求我免费替他看一次病。我见了他，已不认识。他就是当年丰荣盛简的人物了。瑞某，绰号“火老鸭”阿荣，本来是一家大有星香烛店的小老板，交友不慎，专于匪徒为伍，抢劫烟土，号称“新八股党”之一，而且成为富翁。后来一句旅班路三德方。那时已经有了一个小老婆，叫做阿娘。接着又威迫一个乐性补习女教师做他第二个小老婆。后来经人介绍，女伶华慧琳做他的妓女，不久也变为他的小老婆。他为要力捧华慧琳，特地租下宁波路、金淮海路、星光电影院改演京剧，一面请了马连良、叶圣兰。马富禄等到上海来与华慧林配合演出，声势极盛。某年卓别林到上海，也到星光戏院后台去拜访他们。那时我的诊所在星光戏院对面慈安里，常有电话来招我到戏院经理室去看病。阿荣外形看来一些没有病，事实上他却患有严重的神经衰弱症。有人告诉我，此人碰不得。你要少同他来往为妙，因为此人生性暴躁，喜怒无常，说翻脸就翻脸。其实他虽是戏院老板，暗地里仍然做着职业杀手，随时会把人杀死的。他手下有许多徒弟，成群结队，无恶不作。后来他逃到外部，疯疯癫癫，变为吃人而死。徐某是六马路。金北海路锦春茶馆的老板，后来也做了赌台老板。这种赌台，小爷赌大爷赌，真是害人不浅。他有一种本领，就是很会理财，把多余的钱放高利贷，上海人称作“印子店”。如果有人借钱不还，被他打断脚骨是常事。他好色成性，寻花问柳。对女人方面用钱爽得很，绰号叫做“钞票老头子”。他的横行时期不长，没有多少年就死于喉癌症。尤阿根名气很大，但是他的真名很少人知道。他是邋遢车出身，先做小巡捕，后来变为便衣侦探。殷实的坏人多，所以破案率很高。帝升为老闸捕房探长，很多探员都是他的徒弟。他有时来看病，一出手就给枕巾十元。我说：“我的枕巾只收一元二角，用不着这样多。”他说：“你收下好了，我尤阿根是不在乎的。”我一听到他的名字就害怕起来。他后来成为我的老病家，人家告诉我。这人对刑事案颇有办法，上下其手，不分青红皂白。只要有钱，可以颠倒是非。有些人本来无罪，他为了消案，无端端把一个好人落案，做的孽也数不清了。他向来出入坐汽车，但是从补房出来，表示廉洁起见，总是坐一辆包车。有一天，就在包车上被人用驳壳枪打死。张法尧，他父亲是法租界著名的三大亨之一张孝林，他的家人常由我诊病。
张孝林脾气坏得很，动辄骂人打人。我到他家里，竭力避免与他接触。但是我和张法瑶很熟，他的夫人很斯文，有病总邀我去诊室。张法瑶自己毕业于八仙桥中法学校，成绩平常的很。张孝林觉得有此留学是很光荣的，所以把他送到法国去。他到法国去混了几年，用掉了三十多万元。那时节的三十万，要等于近时的一千万。这样的挥霍，哪里会认真读书？就在法国一家野鸡大学买了一张文凭回来，后来与于祥金合伙，在我诊所格林威海卫路、金威海路三十号挂起律师牌子来。同时也吸上了鸦片烟，身体弄到坏透了。等到张孝林被他自己的保镖所杀，张法瑶也就一贫如洗，死在徐家汇墓区中。黄某是一个生意白象人，年幼时游手好闲，专食殴斗。他的哥哥是日新池浴室的账房，他粗枝文墨。也做过短时期新闻记者，因此认识好多人。后来他拜在蔡和尚门下，于是就正式成为一个白象人，与大汉奸常玉清为伍。他工于心计，极善理财。蔡和尚给他一笔钱，专门放高利贷，就在慈安里挂了一个“汇中银号”的招牌，自任总经理。他一家大小有病，总是邀我去看。但从不付一文钱。他的意思是，如果有事，他可以帮我的忙；他家人有病，我应该免费替他诊病。实际上，我为他服务了十多年，我却从来没有托他做过一件事。后来，他的汇中银号变成汇中银行，果然做的像模像样。最得意的时期，却乎有几个钱。但是后来他因案被捕，押解到他的原籍绍兴，被枪毙了。我向不迷信，但是我先后看了这般人的病，不但和病人很熟，连他们的家人子女都相认识。不过，我认为报应之说、寂静迷信、因果律三字是科学的循环律，因此抱定一个宗旨，我和他们之间。保持相当距离，而且中间隔着一重壁垒，私人方面不相往来。他们有什么宴会，我从不参加。这种人做生日、做蜜月，帖子是不断送来的，我总是礼到人不到，所以不会发生什么纠葛。上海白象人对像我这种人叫做空子，所谓空子，是认我为圈子外的人物。发财奖券、全市骗局，上海一向有一种赌博，叫做花卉，即是香港的字花。主持这种赌博的人，都是一些黑社会人物。在四十多年前，是绰号“歪鼻头茂堂”。他有一个儿子，叫做阿塔，倒是日辉港南洋中学毕业的，人极斯文有礼。有一年，阿塔生了喉沙症，尽称猩红热。我为他治疗痊愈，他衷心感激，一再要求我和他结为金兰之交。我对这种人的家庭背景向来抱定敬而远之的态度，所以我对他的要求没有接受。